5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros.
euros instead of 180 euros au lieu de 180 balles. J'ai trouvé un Rode NT1A en fit grenier à 5 balles et il marche et je suis refait. So I found this Rode NT1A in a garage sale yesterday. Very early in the morning. Euh, donc je me suis levé à 5h30 hier pour faire 3 vides greniers. Et euh, le premier euh, dans lequel je débarque à 7h du matin, 7h15, un des premiers stands où j'arrive, il y avait la grosse boîte du road NT1A avec un post-it écrit 5 euros dessus. Et il y avait autre chose. Ah, ceci, c'est une carte son euh, USB, euh, donc pour pouvoir euh, mettre directement le micro sur l'ordi, c'est plutôt pas mal. Euh, 3 euros <rire> sur le post-it, ok. So, uh, first um, garage sale, I'm going, I arrive at 7 a.m., 7 and a quarter, and one of the first uh, stand. Uh, sailor, I guess, um, had this big box of the road NT1 and there was a post-it on it with a uh, written on it 5 euros and this uh, sound interface, a USB interface with a post-it written 3 euros and I just discovered I mean, I knew the price approximately of the road NT1. It's between 160 and 200, depending on which accessories you got. Uh, here you have the suspensions, the anti-pop filter, the microphone, and there was the, the cable. But I didn't take it because it, usually it's, you know, uh, first price, uh, low price, low quality. Cable. I got a bunch of high quality cables, so I just leave it to the guy. Um, and I discovered there was the invoice inside this box of the old stuff, <laughs> so I knew what was the original price. Um, donc je, dans la boîte, il y a la facture, dans la boîte de ceci. Et euh, on, du coup, on voit le vrai prix de l'objet, évidemment. Um, Sachant que je connais à peu près le prix des Rode NT1A, c'est entre 160 et 200 euros selon les accessoires que vous avez. Moi, il y avait la suspension, le filtre anti-pop et il y avait un câble que je n'ai pas pris parce que souvent c'est des câbles bas de gamme. J'en ai déjà plein de bonne qualité. So let's open. Sound interface. Fast track. I don't even know the brand. Probably, you know, first price again. But uh, there is 48 Phantom Power, so I can borrow like this microphone or any of my microphones and um, I can put it on the USB with the, on the computer, I mean with the USB cable. Uh, so everything's good. And there is. invoice. I just folded the name of the original buyer. But there you can see uh, road microphone 188 euros and sound device here uh, 98 euros donc 188 euros le micro avec les accessoires et 98 euros la carte son. In 2011, 2011, mes amis, which means that this microphone is 11 years old. <laughs> But now, story time. Donc ce micro a 11 ans. Uh, this was, this is just a box of the shock mount, the suspensions inside the big box 
So as you can hear now, the microphone is working and you can you can you can see my face speaking. I'm sorry because I got the anti pop filter, uh, but maybe. Yeah, let's put because you know it's uh, mono. It's not stereo, so there won't be any difference. Uh, just now you can see my face. <laughs> interesting <laughs> it's not the subject um, but still I got some items to show you so I need some room here um, story time le micro simplement donc je débarque 7 heures du matin euh, première boîte 5 euros deuxième boîte 3 euros je ne sais pas si ça marche je n'ai pas pris mon zoom euh, euh, portable H5 uh, I should have taken my zoom H5 to test microphone but I didn't know I was going to encounter a counter a microphone but next time I will be ready you know uh, so it's a new hobby I'm doing garage sale and I spend <laughs> so much money on it so this was just eight euros in total but I spent a hundred euros that day uh, yesterday and I do that pretty much every one, one time every two weeks once every two weeks, I guess. I hope that won't be more. <laughs> um, donc j'ai claqué 100 balles hier. En tout, ça c'était que 8 euros, mais j'ai ramené les objets, pas tous. Bref, je ne savais pas si ça marchait parce que j'ai pas pris mon enregistreur. Donc j'ai acheté 5 euros au pire. Ah, c'est 5 balles de perdu. Et finalement ça marche. It works, guys. I I'm shocked. Like... Uh, That's so cool. <laughs> Because um, first, I love microphones. Second, it's a voice microphone. There is only one. I can't do stereo because I should have two uh, identical microphones, which is not the case. Um, and I got this USB uh, interface. That means. streaming on my computer maybe one day um, donc peut-être que grâce à ce micro uh, unique donc en mono ah, je peux pas faire de stéréo uh, et cette uh, interface USB bah, je pourrais peut-être en profiter pour faire du streaming un jour uh, je sais pas voilà il faut voir parce que la tour fait du bruit Enfin, il y a des ventilos, quoi. C'est une grosse tour que celle que j'ai construite en vidéo. Um, finalement, la question de stéréo mono, c'est pas vraiment la question. Je peux très bien faire du streaming stéréo. C'est dans tous les cas, le setup est un peu compliqué pour moi. Uh, mais je pourrais pas faire de streaming dans le studio. Ce serait dans ma piole, quoi. Uh, donc, ça va être compliqué. Mais en tout cas, maintenant, peut-être que j'ai, maintenant que j'ai une euh, interface qui coûtait 100 balles à l'origine, que j'ai pour 3 euros, et que je ne sais pas encore si elle fonctionne. Mais vu que le micro il fonctionne, c'est que le gars a l'air de prendre soin de son... Enfin, c'est qu'il a pas vendu 3 euros parce que ça marche pas. Sinon, il aurait pas vendu le micro 5 euros. Um... <rire> voilà. Donc peut-être qu'elle marche. Et si ça marche, ça va peut-être m'inciter, me pousser à faire du streaming. En tout cas, là, ce mois-ci, c'est mort. J'ai plein de projets pour ce mois-ci. Vous allez voir, bientôt. Mais um... Donc j'ai ramené... Euh... Alors déjà, dites-moi si ça vous intéresserait du streaming alors euh, streaming Twitch je sais pas ou même YouTube en tout cas euh, soit en mode chill on discute et tout ça peut être marrant soit jeu vidéo parce que il y a un seul jeu vidéo euh, qui m'intéresserait de faire à la cool c'est à dire euh, en mode chill quoi voix basse bah pas forcément shooter mes voix basse euh, c'est Cities Skyline euh, je saigne plusieurs euh, youtubeurs euh, anglophones qui font des, euh, des villes sur City Skyline et pff, euh, la version modée évidemment parce que sur les modes c'est un délire mais avec les modes pour là, là, les trucs qu'on peut faire sur City Skyline pff, so tell me if you would be interesting in 
live streaming, maybe on Twitch, maybe on YouTube, I don't know. Um, but there would be two types of content. Either just chilling, you and me, ASMR style, but yeah, just chilling. Either uh, video game playing, but I got just one video game that really, really interests me in doing lives. Uh, it's CDs. Skyline, I would love to chill out and build a city with you, like, you tell me what you would like to see in the city, and if you play, if you've ever played City Skyline, or just, uh, if you saw some YouTubers uh, doing City Skyline uh, videos, mass streaming, uh, I mean, just on YouTube, regular episodes, I love it, uh, and with the modded game it's like it's so realistic you can do you can you can recreate a full city in real life which is you know i love that game um but i would love even more if i uh share it with someone like hey what to do what would you like to see in this and just you know speaking soft-spoken uh chilling voice while streaming, but it's not for now, uh, it's been a month since I got this idea, maybe even, because I discovered City Skyline uh, in August, no, it was in June 21, so it will be almost a year since I know that game, and so it's been like six months since I'm thinking like, oh, maybe I should make a streaming channel uh, playing City Skyline, I don't know. Uh, but also I love uh, watching other uh, gamers uh, like Pifa plays in the games uh, or city planners um, city planner I don't I don't even remember his name <laughs> I just watch the videos uh, I love it it lasts one hour or 45 minutes per episode and pff, it's uh, I could watch that all day um, so tell me if you would be interested uh, otherwise just just chilling video um, stri live streaming sorry um, yeah so because I got a new mic uh, for like it's a eight euros setup that's crazy um, enough about uh, those items I bought other items so I will be showing you some items I bought uh, yesterday in the garage sale, in the three garage sale, but not every item, because, 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 I bought lots of stuff, some stuff will spoil you the next characters of the Tinkle Village, so I can't really show you those items, because I want to keep the secret of the next Tinkle Village characters. Donc, je vais vous montrer les différents objets que j'ai achetés hier, mais pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Et la plupart euh, peuvent, vont vous spoiler, si je vous les montre, les prochains personnages du Tinkle Village. Donc, euh, donc je vais pas vous montrer. Euh, j'ai pas, j'ai envie de garder le secret de quels sera les prochaines, quels seront les prochains personnages du Tinkle Village. Vous le découvrirez ces objets plus tard, du coup. Euh, D'autres objets, c'est juste pour moi ou ma famille, euh, ça n'a pas grand intérêt. Et, euh, et voilà, je crois. Et oui, en vrai, c'est juste ça. Donc les autres, autres objets, il y en a que je regrette, donc j'ai pas trop envie de vous les montrer. Euh, mais je regrette, c'est des trucs à 50 centimes et tout, mais je regrette parce que ça prend de la place. Et je commence à ne plus avoir de place. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté What did we buy yesterday I got this wonderful microscope. Uh, I took it for two reasons. <laughs> One is because it's like a mini microscope, size of my hand. I love everything that is a miniature of a real thing. And that's how the algorithm of the garage sale gets me every time. <laughs> like, oh, this 
this is a miniature of the and I'm like, oh god, why did I bought this? But in this case, I'm really happy. Four euros, quatre euros. Donc, un, un petit microscope. Um, la couleur, c'est la couleur du tingle doctor. C'est carrément la couleur du tingle doctor. C'est tout petit, donc je me suis dit, le tingle doctor peut très bien avoir hop, son petit euh, microscope. On va, essayer de mettre, on va essayer de mettre la lumière en face. Ça doit prendre du temps à régler parce que quand t'as pas une lampe, mais t'as un miroir, il faut bien trouver l'angle, etc. Il est très beau, il est dans un très très bon état. Et euh, voilà. 4 balles. Tingle Doctor. Uh, same color of the Tingle Doctor. Microscope. <laughs> Then, I bought this. This is the kind of thing that I love buying and I don't know when I will be using. So I'm gonna probably use it in a tingle antique shop <laughs> video uh, to make profit of it <laughs> because otherwise I don't know what would be the context of using this. Um, so I don't know if it's a count, just a counter. Or yes, I think it's a counter because. There's a button here, and when you press it, it just uh, push one wheel. I mean, it depends. Uh, one unit at a time, one digit at a time, and it counts. It's like uh, counting the people going inside a store during uh, coronavirus, you know. So there is a little. stuff that push the digit away oh three digits at a time okay one at a time etc etc and that was four euros also i mean it was more but i negotiated to four euros Uh, 
recent it's probably very open because uh, on the bottom it's wood and there is the small dot of my uh, teeth and it was five euros that's why I took it because usually uh, when sellers know that it's every opens they sell that for 20 euros or 30 euros minimum I'm gonna try to close the box
have those books. So I've got three of them that I bought in previous ones, in previous currency. This one uh, is the smallest and the cheapest I bought because there wasn't any key. Donc, uh, pour vous redire en français, j'adore les boîtes. Et en ce moment, je cherche des caisses à sous en métal. Um, il faut que je me renseigne plus sur les dates de ces trucs-là. Parce que c'est la première fois que je vois avec une clé plate. First time I, saw, I see one with a flat key. Usually it's the old round keys. Uh, so I don't know the date of those things. I have to uh, look for more information about those uh, items. Mais um, donc je disais que j'adore ces boîtes parce qu'elles elles pèsent 1 ou 2 kilos. Elles sont hyper solides et elles sont bien carrées contrairement aux, aux caisses modernes. Et le système de serrure, il est incrusté. Il est vraiment incrusté dans le panneau et il dépasse pas comme les caisses modernes avec un gros truc là très chiant. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, la taille que vous avez dedans, c'est plus ou moins la taille que vous voyez de l'extérieur. Les caisses modernes, euh, c'est une arnaque. Vous avez les bords ronds qui vous niquent de la place si vous voulez mettre un objet qui fait pile la taille. Genre, un... là on peut mettre un truc A5, un carnet A5, je sais pas. Bah dans un truc rond, vous ne pourrez pas. Et, euh... Et vous aurez le gros, la grosse serrure qui va vous gêner. Donc, euh... Et en plus, c'est mille fois plus épais. <rire> voilà, c'est quand même les panneaux, c'est du métal qui fait un euh, millimètre d'épaisseur. Donc pour ceux qui connaissent un peu le métal, c'est épais. Sachant que vous avez plein de renforts. Hein. Comme vous pouvez le voir là, il y a plein de renforts sur les côtés. Et, euh, et le couvercle en général, sur les autres en tout cas, est plus lourd que les que le conteneur des fois. <rire> Comme ça retombe tout seul. Et il y a un truc que j'ai pas dit aussi en anglais, c'est que normalement quand vous avez la clé et tout, quand vous... Alors donc là le système il doit être un peu euh, merdé, pour ça que je l'ai pas eu cher. Mais dès que vous le fermez, ça se verrouille tout seul. Quel que soit le sens de la clé, en fait la clé, elle sert juste à déverrouiller une fois. Mais si vous refermez le couvercle, ça se reverrouille. Vous retournez la clé dans le même sens. Avec les petites caisses modernes, euh, il faut tourner un quart de tour en plus. Des fois, il faut pas grand chose pour l'ouvrir. Donc euh, voilà. Là, si vous n'avez pas la clé et que vous fermez le couvercle, ça se ferme. Sauf que là, elle doit être un peu foirée. So, uh, with those box, when you close the lid, it, it locks automatically. And you have to have the key to unlock it again. But the key uh, just uh, is just used to open, but not to close. To close, you just close the lid and it locks uh, automatically. Uh, not this one because it must be messed up, but I have to see. I have to check that out. Um, next item, another box. <laughs> another box. Les 
besides European, I mean French or European, European, French shoe size. Uh, yep, yep, this is the French shoe size. Oh, sorry, you can't see with the blur. There. And there you have centimeters, so it goes up to 60 centimeters, so you can't. You can't measure a whole body with that. <laughs> but it's a nice touch. And that was 50 cent. 50 centimes. Nous avons des objets cette fois plutôt neufs. C'était des ciseaux de chirurgien. Donc il y en avait plein 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 parce que c'était des trucs one shot. Mais qui étaient déjà déballés. Donc en fait ce qui est bien c'est que vous avez la petite couleur. Et là vous avez même le capuchon qui est vert. Donc là on est dans les couleurs du petit scissors and it's new okay so you got this one you got this one so it's blue again really nice blue color and the and the metal so that we stuff with all the pen, the scissors of the tingle doctor and this one is um tin pass it's a clamp clamp scissors see it's not cutting it's like um a tweezers and you got blue for the Tingle Doctor with the microscope and so this is the box I was talking about so very very big box there of course it's wood and you got a map of the world um, maybe it's fake or it's big, it's wood, it's heavy, and it doesn't look that new, and it makes some good sound, so I don't care if it's fake, old, or not. Maybe it's not, we don't know. Um, donc voilà, je sais peut-être du faux vieux, mais je m'en fous parce que c'est du bois, ça fait du bon son, et, euh, et ça fait pas ça fait pas trop neuf non plus quoi c'est très probablement du faux vieux qu'est ce qu'on a d'autre on ouais, a une boîte non je l'ai pas acheté pour la boîte cette fois je l'ai acheté pour le contenu mais le gars a réussi à me vendre toute la boîte dessin drawing drawing um, and inside you got some stuff So you have some pencil, which are still uh, new, I mean, there's no tips, no nib, I don't know how to say that, but they're still new, but they are old, old one, it's wooden pencil, you know, and you got some very old eraser. Written like ink eraser, um, rub softly. <laughs> I mean, it's written in French. Comme à encore, frotter doucement. Et donc il y a plein de crayons, euh, d'anciennes marques ou des vieux crayons. Et donc euh, pourquoi je l'ai acheté Parce que je me suis dit finalement. Si je refais une vidéo un peu comme le Titanic avec du matériel pour dessiner qui est censé être d'époque, bah là j'en aurai. Et en plus ils sont neufs donc je peux vraiment filmer la taille du crayon à partir du crayon neuf. Euh, alors que pour Titanic ce qui était compliqué c'était de trouver des vieux crayons qui fassent crayon 
mêmes accessoires en fait tout simplement que dans le film euh, que dans la scène donc là je me suis dit si jamais je refais une scène de ce style là au moins je reste qui vaut mais c'était un peu cher euh, c'était vers la fin voilà, il me restait des sous <rire> euh, un livre sur le corps humain alors je vais pas l'ouvrir parce qu'il est un peu relou mais il est très beau c'est plus pour, euh, pour les enfants et tout quoi Like uh, an add-on to the one I bought. 
yesterday.
there was not much story time here and I was not I was not using the item because the goal of this video was especially to show you that new microphones uh, to make you hear uh, the new microphone for five euros but it was in a garage sale and I bought some other stuff so I was like yeah maybe I could show you show them the items but tell me if you want a special format of videos uh, like garage sale haul because I do a haul once every two weeks with more story times and more uh, sound of the objects like this I can use it a little bit more explaining what it is uh, how much it was and how much I could negotiate it what was the funny story because uh, it's been several months since I'm doing a garage sale and there is always funny stories uh, that happens during these uh, Sundays so maybe uh, I could do that um, if that interests you them in the comments and um, this video is very long so <laughs> I'm gonna end it now uh, thank you very much for watching uh, um, I'm wishing you a very good night and et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne